Hello everyone, welcome to our channel day before J interview exam. In this video, we are going to discuss about the most important topic in the cloud computing, which is virtualization. So virtualization me the cloud computing anta runnaitundi. So without virtualization, there is no cloud computing. The term virtualization can be used in many respects for the computers. Chala computers la virtualization anedi. E concept manam uses the term. It is a process of creating the virtual env environment for something which may include hardware platforms, storage resource devices, operating system, network resources, etc. So manam itlante issues unapdu. platform, storage devices, operating system, network issues unapdu. Manam mana hardware ni uh, physical akuna virtual divide yastam. So our process name anta manam virtualization anta. And if, for example na laptop lo windows and operating system unta at the same time nin linux ni kuda use cheddam anukunnappudu na, na hardware ni na laptop lo unde hardware ni ninu virtual ga divide cheyali so aa process ni virtualization antam dani kosam manam em manake em kavali virtual machines kavali so virtualization is the ability that allows sharing the physical instance of the single applications uh, or resource management multiple organizations or users so okay user in organization in application in a gani done physical hardware ni physical hardware ni share is called suntari divide jail suntari so atlantic the name and the manam virtualization and this technique is done by assigning a name logically to all those physical resources and provides a pointer to those physical resources based on demand so demand prakaram manam if hardware resources ni divide jlc untadi and over an instant instant existing operating system and hardware we generally create a virtual machine that and above it we run other operating system or application so first manaku oka application untadi adi oka operating system untadi operating system meda run aitadi so daniki malli malli vm istam ante oka host host machine untadi oka guest machine untadi rendu machines untayi oka hardware ki so deeni manam virtual machine antam this is called hardware virtualization the virtual machine provides a separate environment that is logically distinct from underlying hardware so manaki hardware undi hardware ni rendu devices la etla vaartaru ani meek doubt raavachu so atlant cases la hardware ni divide cheyals untadi virtual ga so danni malli ee oka operating system vaade hardware ni inkoka operating system anedi vaadadu so here the system or the machine is the host and virtual machine is the guest machine so ikkada rendu machines untayi ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను విండోస్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో లినక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఎంటర్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నా విండోస్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమైతుంది హోస్ట్ అవుతుంది హోస్ట్ మెషిన్ సో దాంట్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసేది లినక్స్ అనేది ఎక్స్టర్నల్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా సో అదేమైతుంది గెస్ట్ మెషిన్ అవుతుంది అండ్ దిస్ వర్చువల్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఈజ్ మేనేజ్డ్ బై ఫార్మ్వేర్ సో విచ్ ఈస్ టర్మ్ డాస్ హైపర్వైజర్ మనకి క్లౌడ్లో హైపర్వైజర్ అనేది ఉంటుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ హైపర్వైజర్ అనేది నార్మల్లీ ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది దేన్ని ఎట్లా డివైడ్ చేయాలి దేన్ని ఎన్ని వర్చువల్ మెషిన్స్లో డివైడ్ చేయాలి అనేది అవసరాన్ని బట్టి అది మేనేజ్ చేస్తుంది సో ద మెషిన్ ఆన్ విచ్ ద వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హోస్ట్ మెషిన్ సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మనకు విండోస్ అనే దాంట్లో లినక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు హోస్ట్ మెషిన్ ఏమైంది విండోస్ అట్లా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉండే మెషిన్ ఏమైతుంది హోస్ట్ మెషిన్ అవుతుంది సో దాని మీద మళ్ళీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేది ఇంకొక మెషిన్ ఉంటుంది కదా అదేమైతుంది గెస్ట్ మెషిన్ అవుతుంది సో నా ఎగ్జాంపుల్లో ఇది లినక్స్ అనేది గెస్ట్ మెషిన్ సో ఫిగర్ ద క్లౌడ్స్ వర్చువలైజేషన్ ఎట్లా రన్ అవుతుందో చూద్దాం సో హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటిది డేటాబేసెస్ సర్వర్స్ నెట్వర్కింగ్ సో ఇదంతా హార్డ్వేర్ సో ఆ హార్డ్వేర్ని చూసుకునేది ఏంటి హోస్ట్ ఓఎస్ ఆర్ బూస్ ట్రాక్ హోస్ట్ ఓఎస్ అంటే ఏంటిది సో ఇవన్నిటిని మేనేజ్ చేసే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ హార్డ్వేర్ అంతా డేటా బేసెస్ ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డివైడ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ వర్చువల్ మెషిన్స్గా డివైడ్ చేయడానికి మనకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అది హైపర్వైజర్ సో హార్డ్వేర్ని మేనేజ్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది హైపర్వైజర్ అది మన 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 ఈ హార్డ్వేర్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్చువల్ మెషిన్స్లో డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది మరి ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి వర్చువల్ మెషిన్స్గా అంటే మనం ఒక ఒక సింగిల్ పర్సన్ యూజ్ చేయట్లే క్లౌడ్ని చాలా పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు మిలియన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ మిలియన్ పీపుల్స్కి మిలియన్ 
మిలియన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కావాలి సో ఇప్పుడు ఒక క్లౌడ్ని ఇద్దరు యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ క్లౌడ్ని టూ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలి అదే క్లౌడ్ని మినియన్ మిలియన్ మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని మిలియన్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలి సో అట్లా మిలియన్ పార్ట్స్గా మనం హార్డ్వేర్ని డివైడ్ చేయడం అనేది ఫిజికల్గా ఇంపాసిబుల్ సో అందుకని దాన్ని వర్చువల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం సో వర్చువల్ డివైడ్ చే డివైడ్ చేసినప్పుడు అవన్నీ థౌజండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్గా డివైడ్ అవుతాయి సో ఆ థౌజండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ని డివైడ్ చేసేది ఏంటి హైపర్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ so at the point how virtual mesh virtualization work on the cloud virtualization plays a significant role in the cloud technology and its working mechanism so usually that what happens in the cloud the users not only share the data that are located in the cloud like application but also they share their infrastructure with the help of the virtualization so ipudu normally virtualization vaadak vaadakapothe vallandaru okate hardware ni use chestaru vallandaru okate data ni use chestaru okare data inko use chestaru inko okare data inko okare use chestaru so atla in this in that way so akada security untada undadu privacy untada undadu so dani kosam manaku virtual machines kavali ever data vaalle manage cheskovali kabatti సో ఈ కేసులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఫ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వర్చువల్గా షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఫిజికల్గా కాదు వర్చువల్గా షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకరి డేటా ఇంకొకరు చూరలేరు ప్రైవసీ ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ టు ప్రొవైడ్ ద అప్లికేషన్ విత్ స్టాండర్డ్ వర్షన్స్ ఫర్ ఫర్ ద క్లౌడ్ కస్టమర్ విత్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ద ప్రొవైడర్స్ కెన్ ఎఫెక్టివ్లీ ప్రొవైడ్ ద అప్లికేషన్ టు ద క్లౌడ్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ అండ్ ఇట్స్ పాసిబుల్ యూజింగ్ వర్చువలైజేషన్ ఓన్లీ ఒక వర్చువలైజేషన్ యూజెస్ మాత్రమే మనకి ఎప్పుడు అప్గ్రేడబుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ని మనం యూజర్స్కి ఇస్తాం సో బై యూజింగ్ ద వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్ ద సర్వర్స్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ other cloud providers require those to maintain those are maintained by a third party and cloud provider space them on a monthly or yearly basis monthly yearly basis la virtualization concept uses koni manam cloud ni use chestunam in reality most of, most of the today's hypervisor hypervisor ante indi software hypervisors use a combination of the different types of the hardware virtualization so డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి అంటే దాంట్లో చాలా 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 కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హైపర్వైజర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వే యూజ్ చేస్తున్నారు సో మెయిన్లీ వర్చువలైజేషన్స్ మీన్స్ రన్నింగ్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఆన్ ఎ సింగిల్ మెషిన్ ఒక సింగిల్ మెషిన్లో డిఫరెంట్ మెషిన్స్ని రన్ చేయగలడం సో సింగిల్ ల్యాప్టాప్లో టూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని రన్ చేసినట్టు టూ త్రీ ఫోర్ ఎన్నైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయొచ్చు అది హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని సో బట్ షేరింగ్ ఆల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఐటీ రిసోర్స్ టు గెట్ బెనిఫిట్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫీల్డ్ సో అట్లా వాళ్ళు రిసోర్స్ని షేర్ చేసుకుంటాను కాబట్టి అక్కడ కాస్ట్ని తగ్గించడానికి వీలైంది సో టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ద వర్చువల్ మెషిన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఎ వర్చువల్ మెషిన్ మేనేజర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ద హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే విఎంఎం అనే దాన్ని డైరెక్ట్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు హార్డ్వేర్ సిస్టమ్లో హార్డ్వేర్ సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అంటే హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో డైరెక్ట్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఏ సాఫ్ట్వేర్ని విఎం విఎంని సో ద మెయిన్ జాబ్ ఆఫ్ ద హైపర్వైజర్ ఈజ్ టు కంట్రోల్ ద మానిటరింగ్ ద ప్రాసెసర్ మెమరీ అండ్ అదర్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ సో ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో అది దేని మేనేజ్ చేస్తుంది హైపర్వైజర్ అనేది అంటే ఓన్లీ ప్రాసెసర్ మెమరీ అండ్ అదర్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్టర్ వర్చువలైజేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ రన్ ద డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఆన్ దోస్ ఓఎస్ సో ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మన ల్యాప్టాప్స్లో కూడా మనం చేసుకుంటాం సో దానికని దానికని మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వర్చువల్ మెషిన్ అని సో మనం డైరెక్ట్లీ హార్డ్వేర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ యూసేజ్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డన్ ఫర్ సర్వర్ ప్లాట్ఫామ్స్ బికాస్ కంట్రోలింగ్ ద వర్చువల్ మెషిన్స్ ఈజ్ మచ్ ఈజియర్ దాన్ కంట్రోలింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్ సో ఇది నార్మల్గా సర్వర్స్ని వర్చువలైజేషన్ అంటే డివైడ్ చేయడానికి వాడతారంట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ వెన్ ద వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ machine software or virtual machine manager is installed in the host operating system instead of directly on the hardware system is known as operating system ante manam hardware lo install cheyakunda host operating system instead of directly on the hardware so host operating system lo install cheyadam valla
so usage operating system virtualization is mainly used for testing applications on the different platforms of the os so manam oka application develop chestunam adi manaku windows lo etla run aitadu anedi telusu so danni manam linux lekapothe unix ledante mac os lo etla run aitadu ani manaku telavadam kosam manam em chestam virtual operating system ni manam operating system lo install chesi appudu run chesi chustam appudu manaki telustadi adi ekkada etla run aitundi ani third one is server virtualization when the server virtual machine software or a virtual machine manager is directly installed on the server system so direct server lo install cheyali virtual machine ni is known as soft server virtualization so usage ent server virtualization is done because a single physical server can be divided into multiple servers on demand basis and balancing the load so balance load ni balance cheyadam kosam manam server ni different different uh, servers laaga ఇమాజిన్ చేసుకోవడానికి అట్లా డివైడ్ చేసి పెడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది కాకపోతే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్తో దాని త్రీ సర్వర్స్ డివైడ్ చేసి మనం క్లయింట్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం సో అప్పుడు బ్యాలెన్స్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ అనేది కరెక్ట్ ఉండి మనకి కొంచెం ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఫోర్త్ వన్ ఇస్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్ ద ఫిజికల్ స్టోరేజ్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ సో దాట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ అ సింగిల్ స్టోరేజ్ డివైస్ సో మనం వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వాడినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఫస్ట్ అది ఒకటే సింగిల్ డివైస్ లాగా ఉంటుంది స్టోరేజ్ తీసుకునే స్టోరేజ్ నార్మల్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇట్స్ నార్మల్లీ ఆన్ ద డేటా బేసెస్ సో డేటా బేస్ ఒకటే ఉంటుంది కాకపోతే మనం వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ డిఫైడ్ అయ్యి చాలా మంది యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో యూసేజ్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ డన్ ఫర్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ పర్ పర్పసెస్ జస్ట్ ఇది మన రికవర్ అండ్ బ్యాకప్ పర్పస్లో యూజ్ చేస్తామంట అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద వర్చువలైజేషన్ అసలు వర్చువలైజేషన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ద నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ బై ద యూజ్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ సో ఇక్కడ సర్వర్స్ని వర్చువలైజ్ చేసినాం కదా సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల మనకు కావాల్సిన సర్వర్ సర్వర్కి ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది అంత కాస్ట్ని మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు సో సర్వర్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇంప్రూవ్ ద అబిలిటీ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ సో టెక్నాలజీని ఉంది కదా అని చెప్పి మనం ఫుల్ ఫుల్ హార్డ్వేర్ని కొని దేనికి పనికి రాకుండా అట్లా పక్కన ఉంచడం కన్నా ఆల్రెడీ ఉన్న హార్డ్వేర్ని వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని డివైడ్ చేసి చాలామంది యూజర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ద బిజినెస్ కంట్రీ కంటిన్యూటీ వాజ్ ఆల్సో రేస్డ్ డ్యూ టు ద యూజ్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ సో ఇట్లా మనం అనవసరమైన ఖర్చు పెట్టి బిజినెస్ని లో చేయడం కన్నా ఇట్లా బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అనేది బాగుంది ఉంటుంది ఇట్ క్రియేట్స్ మిక్స్డ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో మనం విండోస్ నుండి లినెక్స్ రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మిక్స్డ్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఇంక్రీజ్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్ట్ సో టెస్టింగ్కి మనం ఏం వాడతాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ వాడతాం అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు ఏ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది సో లోవర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఓనర్షిప్ మొత్తానికి అయితే కాస్ట్ తగ్గిస్తుంది వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ పార్టీషనింగ్ పార్టీషనింగ్ అంటే ఏంటి డివైడ్ చేయడం మల్టిపుల్ వర్చువల్ సర్వర్స్ కెన్ రన్ ఆన్ ద ఫిజికల్ సర్వర్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఫిజికల్ సర్వర్లో మల్టిపుల్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఒకటే టైంలో నడుస్తాయి అంట అంటే ఒక సింగిల్ సర్వర్ ఉంది దాంట్లో మనం వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అంటే వర్చువల్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ హైపర్వైజర్ని ఇన్స్టాల్ చేసినాం అప్పుడు ఏమైతుంది సాఫ్ట్ సర్వర్స్ అనేటివి ఒక్క సర్వర్ ఫోర్ ఫైవ్ సర్వర్స్ డివైడ్ అయింది సో ఒక సర్వర్ ఎట్లా నడుస్తుంది ఫోర్ సర్వర్స్ ఎట్లా నడుస్తాయి అంటే ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది కదా సో అట్లా పార్టీషనింగ్ వల్ల దాని ఫీచర్ అది మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ వేయచ్చు ఒక సర్వర్ని ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఆఫ్ ద డేటా ఆల్ ద డేటా ఆన్ ద వర్చువల్ సర్వర్ ఇంక్లూడ్స్ బూట్ డిస్క్ ఈజ్ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ ఇన్ ఏ ఫైల్ ఫార్మేట్ ప్రతి ఒక్కటి ఫైల్ లాగానే ఉంటుంది అట్ట వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఐసోలేషన్ ద వర్చువల్ సర్వర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ సర్వర్ ఈజ్ సేఫ్లీ సేఫ్లీ సెపరేటెడ్ అండ్ డోంట్ ఎఫెక్ట్ ద ఈచ్ అదర్ డోంట్ ఎఫెక్ట్ ఈచ్ అదర్ వర్చువల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి స్టోర్ చేసిన డేటా అనేది సేఫ్ ఉంటుంది అంట అండ్ హార్డ్వేర్ ఇండిపెండెన్స్ వెన్ ద వర్చువల్ సర్వర్ రన్స్ ఇట్ కెన్ మైగ్రేట్ టు డిఫరెంట్ హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ సో హార్డ్వేర్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే హార్డ్వేర్తో సంబంధం లేకుండా డేటాని ఎక్కడికంటే అక్కడికి మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లౌడ్ నుంచి ఇంకో క్లౌడ్కి అట్లా సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో